Um, where is it going? It's probably going to 100, then 150, then 200,000. That we have individuals and companies calling us uh, about Bitcoin. We think we have miles to go. Um, this is just the beginning. Big ideas, some of the biggest ideas I have ever come across in my investing lifetime. Couldn't be more excited about all of the innovation taking place now. Never seen anything like it. And I really do think some wonderful days are ahead for the exponential growth trajectories that are going to deliver superior uh, investment returns. Pessoal, vamos hoje então falar de Bitcoin. De todos os vídeos que eu tenho feito, seguramente este é um dos mais importantes. Desde que comprei a Tesla pela primeira vez, apenas o ETF da Revolução Genética da Ark Invest realmente me entusiasmou. Não encontrei algo tão profundo que tenha o poder de mudar o mundo como a Bitcoin. Após alguns pedidos de vossos, cá está o vídeo. Eu já tinha dado algumas dicas, mas considero ser o um momento de partilhar convosco e ser 100% transparente. Assim, deixarei dois vídeos, este introdutório e outro de seguida apenas para os subscritores, onde mostrarei a minha carteira, onde tenho investido e o que estou a fazer neste momento relativamente relativamente às valorizações recentes fenomenais, quer de Bitcoin, quer da Tesla. Se estiverem interessados, subscrevam agora o canal, ativem a campainha para que possam receber logo a notificação. O rally da criptomoeda mais conhecida continua imparável nos primeiros dias de 2021, tendo a Bitcoin tocado um máximo de mais de 40 mil dólares. Foi apenas em meados de dezembro que a Bitcoin superou pela primeira vez a fasquia dos 20 mil dólares. Temos um grande problema neste momento. Dívida crescente, impressão constante de moeda e taxas de juros negativas. E tudo isto leva à inflação. A inflação significa que o mesmo produto fica simplesmente mais caro. Como exemplo, temos o um mercado imobiliário. Já pensaram como uma casa velha com dezenas de anos vale mais agora do que quando foi adquirida? A inflação gera a desvalorização da moeda, uma vez que esta não é apoiada por nenhum bem ou mercadoria. Exemplo, o dólar americano perdeu 96% do seu valor desde 1913. Não irei assustar aprofundando como inclusivamente muitas moedas têm simplesmente colapsado. Existem imensos exemplos como o da Argentina, Zimbábue ou da Venezuela. Esta foi a primeira razão pela qual investi em ouro e reforcei mais forte em Bitcoin assim que as impressoras dos Estados Unidos começaram em ação no início do ano com a pandemia. Sobre esta criptomoeda sabemos que não pode ser impressa. Haverá exatamente o um máximo de 21 milhões de Bitcoins. Não irei explicar detalhes técnicos. Podem e devem ler sobre isso. Deixarei na descrição um link que poderá ajudar. I mean, can you play the clip in 2012 and 13 when it was at 200 and everybody was laughing at me on CNBC every time I would talk about Bitcoin? Um, where is it going? It's probably going to 100, then 150, then 200,000. In what period? I don't know. Five years, 10 years, but it's going there. And the reason is because every time you see all of this stuff happening, it just reminds you that, wow, our leaders are not as trustworthy and reliable as they used to be. And so just in case, we really do need to have some kind of you know, insurance we can keep under our pillow that gives us some access to an uncorrelated hedge. And it's going to eventually transition to something much more important. But for right now, you're just getting all these data points that prove this thing. It's just the fabric of society is frayed. And until we figure out how to make it better, it's time to just have a little uh, schmuck insurance on the side. And, Everybody's running in. It's just an incredible thing. Não importa o quanto boa e potencial tem a tecnologia, se a adoção da tecnologia não existir, ela não vai descolar. Se a Tesla fabricasse carros que ninguém comprava, não valia nada. Sei que alguns dos meus amigos do Brasil já conhecem a história da Gurgel. Em 1974, João Conrado do Amarelo Gurgel, fundador da fabricante automóvel brasileira Gurgel Motores, apresentou o Itaipu, o primeiro carro elétrico da América Latina. Seriam instalados também pontos de recarga. Infelizmente, pela pouca autonomia e longo tempo de recarga, a Itaipu nunca passou de um protótipo e o plano nunca se concretizou. Voltando ao nosso tema, as coisas mudaram. E como sabemos, o gold tem se movendo, embora agora está lagging Bitcoin um, fairly dramaticamente. Então, so provavelmente, uh, há provavelmente algum share shift, mas eu acredito que ambos uh, vão fazer bem no tempo. Eu também estou tomando uma confiança do fato de que temos individuals and companies calling us uh, about Bitcoin and, uh, and other cryptocurrencies saying, uh, should we put some of our cash into Bitcoin? These are companies. And as you know, Square has done that, uh, as has MicroStrategy. I think we're going to hear about more companies putting this hedge on their balance sheet uh, as well, particularly tech companies, innovative companies, who understand the technology and are comfortable with it. 
ultimamente, é que a confiança no Bitcoin mudou em relação a 2017. A Square comprou 50 milhões de dólares e informaram que vão comprar mais. Temos agora instituições a comprar Bitcoin. A MicroStrategy, que já tinha investido 500 milhões em Bitcoin, anunciou que no dia 21 de dezembro tinha vendido títulos de dívida e comprado mais de 650 milhões em Bitcoin. Mais de um bilhão investidos apenas em 2020. Achei interessante onde descobri esta notícia. Alguns poderão considerar estranho este investimento. Aparentemente a Morgan Stanley pensou de maneira diferente. Estão a ler bem. O banco de investimento Morgan Stanley adquiriu 10% da MicroStrategy, empresa que tinha acabado de adquirir 650 milhões em Bitcoin. 1 bilhão em 2020. Da PayPal também temos notícias. Recentemente disponibilizou a compra e venda de bitcoins aos seus 340 milhões de clientes e deve em breve permitir pagamentos nesta criptomoeda aos seus 26 milhões de comerciantes no mundo todo. No entanto, neste momento, a melhor função do bitcoin é a preservação de valor, como o ouro. A estimativa da capitalização de mercado de todo o ouro minerado é de 10 trilhões e o do bitcoin de apenas 700 bilhões, correspondendo assim relativamente ao ouro a cerca de 7%. Muitos dizem que o Bitcoin superará o ouro e isso significaria que ultrapassaria o crescimento de 10 vezes. Vejamos o que nos dizem aqui alguns analistas e CEOs. O interesse institucional pelo Bitcoin está começando a realmente prejudicar as perspectivas de longo prazo para o ouro. Da Bloomberg, lembra-nos que a Bitcoin tem sido integrada em cada vez mais portfólios de investimento e já não são apenas detidas por entusiastas, nerds e especuladores. A caminho dos 50 mil provavelmente no primeiro trimestre de 2021. Bitcoin a 100 mil no futuro próximo é excessivamente conservadora. A expectativa de preço alto para 2021 está em 200 a 300 mil dólares. E na verdade pode ir mais alto. E por último, a Bitcoin deverá subir até aos 400 mil dólares algum dia. Dito isto, não tenho dúvidas, a volatilidade será extrema e a maior parte das pessoas não está preparada para ela. I also think that uh, there's been more validation uh, in the space when it comes to the uh, regulators. Well, that was like a bolt of lightning. I would, I just never expected it. Uh, and, and I don't think anyone else did either. Uh, so again, big validation. In the meantime, this is a very exciting development. Uh, certainly is getting uh, everyone to study and, and learn much more about cr cryptocurrencies, blockchains, other crypto assets. And uh, from an innovation point of view, uh, we think we have miles to go. Um, this is just the beginning. And to put that in perspective, uh, today I believe uh, Bitcoin's, the equivalent of market cap or network value is uh, a, a little over $700 billion. And many people with uh, it having doubled from 20,000 to 40,000, those sound like huge numbers. Um, actually, uh, it's only seven, a little over 700 billion. What does that mean? Well, Tesla is over 800 billion. These are both very big ideas. Some of the biggest ideas I have ever come across in my investing lifetime, which has been a long time. Uh, so I've been in the business more than 40 years couldn't be more excited about all of the innovation taking place now. Never seen anything like it. And I really do think some wonderful days are ahead for the exponential growth trajectories that are going to deliver superior uh, investment returns, no matter what the environment is. We will have to go through our ups and downs and certainly with valuations where they are right now, I'm sure we're going to go through a doozy of a correction this year. At some point, I don't know when, and I don't know why, but I do know it never hurts to take profits and to keep some powder dry so that you have the psychological wherewithal when, uh, when the world seems to be falling apart to pick up on bargain basement prices, like the ones we got during the coronavirus. Espero que tenham gostado desta introdução ao Bitcoin e entendido porque investi em 2018 e porque estou agora bem mais otimista. Como disse no início, amanhã vou disponibilizar vídeo apenas para os subscritores do canal, onde mostrarei exatamente onde tenho investido e o que estou a fazer neste momento relativamente às valorizações recentes fenomenais, quer de Bitcoin, quer da Tesla. Se estiverem interessados, subscrevam agora o canal, ativem a campainha para que possam receber logo a notificação. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. E se gostaram deste tema, não deixem de clicar no botão gosto. Obrigado, um bom fim de semana para todos e investam de maneira segura.